కరోనా నేడు ప్రపంచానికి పరిచయం అవసరం లేని పేరు కరోనా రెండు వేల పంతొమ్మిది డిసెంబర్ నెలలో చైనా దేశంలో పుట్టి దాదాపు నూట తొంభై మూడు దేశాలకు వ్యాప్తి చెంది ఇప్పుడు విజృంభించి ప్రపంచ మానవాళి మనుగుడనే మళ్ళీ ప్రశ్నార్థకంలో పడేస్తుంది ఈ మహమ్మారి ఇది ఇలా ఉంటే ఈ కరోనా దీని విజృంభణ దీని పర్యవసనాల గురించి దాదాపు మూడు వందల సంవత్సరాల క్రితమే శ్రీ శ్రీ శ్రీమద్ విరాట పోతురు వీరబ్రహ్మం గారు వారి ద్విబీ దృష్టితో విశ్లేషించి రాసిన చెప్పిన కాలజ్ఞానంలో ప్రస్తావించారు నిజానికి ఒక్క కరోనా గురించి కాదు ఇటువంటి విపత్తులు విలయ తాండవాలు వింతలు ఎన్నిటితో గురించి తమ కాలజ్ఞానంలో పొందుపరిచారు శ్రీ వీరబ్రహ్మం గారు ఇలాంటి విపత్తుల గురించి విలయాల గురించి బ్రహ్మం గారు తమ కాలజ్ఞానంలో ఇంకా ఏమేం చెప్పారో కొన్నిటి గురించి తెలుసుకుందాం ఆరు సంవత్సరాల పాప తల్లి కావడం అలాగే ఆడవాళ్ళు మానాలను నమ్ముకోవటం దొంగ బాబాలు పుట్టి ఒక మతము యొక్క పరువు ప్రతిష్టలను భంగం కలిగించడం ఒక స్త్రీ పద్నాలుగు ఏళ్ళు భారతదేశాన్ని పరిపాలించడం ఇవన్నీ మనం ఆల్రెడీ చూసాం అలాగే రెండు వేల ఇరవై ఎనిమిదిలో భారతదేశం అగ్రరాజ్యంగా ఎదుగుతుంది ఇక బ్రహ్మం గారు తమ కాలజ్ఞానంలో ఈ విధంగా పొందుపరిచారు రెండు వేల ఇరవై నాలుగు సంవత్సరంలో ఒక కొత్త నక్షత్రం ఉద్భవిస్తుంది దీని ప్రభావం యావత్ ప్రపంచం మీద ఉంటుంది తరువాత రెండు వేల ఇరవై ఏడవ సంవత్సరంలో ఒక సూర్యగ్రహణం సంభవిస్తుంది దీని ప్రభావం దాదాపు నలభై దేశాల మీద ఉంటుంది ఇక చాలా ప్రమాదకరమైన విషయం రెండు వేల ముప్పై నాలుగు సంవత్సరంలో ప్రపంచ యుద్ధం సంభవిస్తుంది ఇది ముందుగా ఐదు దేశాల యుద్ధంగా ప్రారంభమవుతుంది దీనివల్ల ఎంతోమంది ప్రాణాలు కోల్పోతారు ప్రపంచం చాలా దెబ్బతింటుంది ఆర్థికంగా ప్రాణ నష్టం ఎంతో జరుగుతుంది ఇక రెండు వేల అరవై ఐదవ సంవత్సరంలో చాలా కారణాల వల్ల మత విద్వేషాలు మత గొడవలు అలాగే ఇటువంటి విధ్వంసాలు విలయాల వల్ల దాదాపు ప్రపంచ జనాభాలో ఒకటి బై మూడో వంతు మాత్రమే మిగులుతుంది ఇక అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా పార్థివ నామ సంవత్సరం గురించి ఎంతో విపులంగా ప్రస్తావించారు శ్రీ వీరబ్రహ్మం గారు ఎందుకంటే పార్థివ నామ సంవత్సరం ఎప్పుడు మొదలుపెట్టినా ఎప్పుడు పునరావృతమైన ఆ సంవత్సరం చాలా చేదనుభవాలను ప్రపంచం ఎదుర్కొంది ఒక ఉదాహరణంగా మీరు చూస్తే రెండు వేల నాలుగో సంవత్సరంలో సంభవించిన సునామీ చాలా దేశాలను స్తంభింపజేసింది ఈ పార్థివ నామ సంవత్సరం గతంలో చాలాసార్లు సంభవించింది అది ఎప్పుడెప్పుడు ఏం చేసిందో చూద్దామా మొదటిసారిగా పంతొమ్మిది వందల పదమూడులోను తర్వాత పంతొమ్మిది వందల నలభై మూడులోను తర్వాత పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై మూడులోను ఆ తర్వాత రెండు వేల మూడులోను దాని తర్వాత రెండు వేల ముప్పై మూడులో మీరు గమనిస్తే దాదాపు ముప్పై సంవత్సరాలకు ఒకసారి ఈ పార్థివ నవ సంవత్సరం పునరావృతం అవుతుంది మొదటగా పంతొమ్మిది వందల పదమూడో సంవత్సరం చూసినట్లయితే మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం సంభవించింది ఆ రోజు పరిస్థితులకు ఆ యుద్ధ ప్రపంచానికి ఒక పెను ప్రమాదం అని చెప్పాలి దాని ద్వారా ప్రపంచం ఎంతో నష్టపోయింది ఎన్నో దేశాలు నాశనమయ్యాయి అలాగే పంతొమ్మిది వందల నలభై మూడులో దాదాపు ముప్పై సంవత్సరాల తర్వాత రెండో ప్రపంచ యుద్ధం వచ్చింది ఈ యుద్ధ ప్రభావంలో ఈ రోజు కూడా జపాన్లోని నాగసాకి హిరోషిమా నగరాల మీద ఉంది అటు పిమ్మట పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై మూడులో బంగ్లాదేశ్లోనూ దాదాపు పది లక్షల మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు అలాగే దాని తర్వాత రెండు వేల మూడో సంవత్సరంలో ఇరాన్లో భూకంపం వచ్చింది రెండు వేల నాలుగు చివరిలో అతి పెద్ద సునామీ జరిగింది ఇలా దాని ప్రభావం ప్రపంచాన్ని చాలా పెద్ద దెబ్బ కొడుతూనే ఉంది ఇక రెండు వేల ముప్పై మూడు అనగా ముందు శ్రీ వీరబ్రహ్మం గారు చెప్పినట్లుగా అది ఒక ప్రపంచ యుద్ధం సంభవించే సమయంగా ఆయన చెప్పారు ఇదే కనుక సంభవిస్తే ప్రపంచం కోలుకోలేని దెబ్బ తింటుంది అలాగే రెండు వేల ఇరవై నాలుగు సంవత్సరంలో మన దేశ రాజధాని అయిన ఢిల్లీ మీద దాడి జరుగుతుందని చెప్పారు అప్పుడు రాజధానిని కర్ణాటకలోని ఒక నగరానికి మారుస్తారట బ్రహ్మం గారు తమ కాలజ్ఞానంలో ఈ విధంగా ప్రస్తావించారు ఇక రెండు వేల ఇరవై నాలుగు సంవత్సరంలో నెల్లూరుకు జల ప్రళయం గురవుతుంది ఎంతోమంది ప్రాణాలు కోల్పోతారన్నారు ఇక ఈ విషయాలు అన్నింటి తర్వాత దాదాపు భారతదేశంలో నూట యాభై దేవాలయాలు మాత్రమే మిగిలిపి ఉంటాయట అంతెందుకు ఎప్పుడు జన సముద్రంలో సంచారంతో రద్దీతో ఉండే మన తిరుపతి వెంకటేశ్వర ఆలయం కూడా ప్రకృతి విపత్తు వల్ల కేవలం జంతువులు మాత్రమే సంచరించే ప్రదేశంగా మారుతుందిట ఇలాంటి ఎన్నో వింతలు విలయాలు విడ్డూరాల గురించి శ్రీ బ్రహ్మం గారు తమ దివ్య దృష్టితో ఆలోచించి విశ్లేషించి తమ కాలజ్ఞానంలో పొందుపరిచారు సరే ఇక్కడ కరోనా అనే విపత్తు వచ్చింది కదా కాబట్టి మళ్ళీ కాలజ్ఞానాన్ని పునరావృతం చేసి పునర్విమర్శ చేసుకుంటున్నాము కానీ ప్రతిసారి ఏం జరుగుతుందంటే 
ఏదైనా విపత్తు సంభవించినప్పుడు మాత్రమే ఆ కాలజ్ఞానాన్ని గురించి తెలుసుకుంటున్నాం అబ్బా అవును నిజంగానే గొప్ప విషయం కరెక్ట్గా జరిగింది అని తెలుసుకున్న తర్వాత దాన్ని వదిలేస్తాం ఇదే నా మన కర్తవ్యం అనేది మన మొదటి తెలుసు ఇక రెండవది జరిగేది ఎలాగో జరుగుతుంది ఏదో కూడా శుభవార్త లేదు ఇలా అవుతుందని తెలుసుకుని చేయవలసింది ఏముంది ఎలా జరిగితే అలా జరుగుతుంది అనుకుంటూ ఉంటాం కానీ అది కాదు ఎందుకు ఈ కాలజ్ఞానం మనకి ఇచ్చారంటే ఈ కాలజ్ఞానంలోని విషయాలు తెలుసుకుని భయపడటానికి కాదు అవగాహన చేసుకోవడానికి ఎందుకంటే మానవుడికి తాను చేసే తప్పులే తన వినాశానికి కారణం అవుతున్నాయని గ్రహించటం లేదు అభివృద్ధి చెందడం తప్పు కాదు కానీ ఆ అభివృద్ధి మానవుడినే మింగేంత ఉండకూడదు మనకు ఉదాహరణ టెక్నాలజీ సైన్స్ అన్నీ ఉండాలి కానీ అవి మనల్ని మానవుల్ని మింగేసేంత ఉండకూడదు దీనికి ఒకే పరిష్కారం ఉంది నేడు యావత్ ప్రపంచం కరోనా కరోనా దెబ్బతో తెలుసుకుని ఆచరిస్తున్న ఒకే ఒక జీవన విధానం అదే హిందుత్వం ఎందుకంటే హిందుత్వం అనేది మతం కాదు అది ఒక జీవన విధానం మన జీవితంలో ఎలా జీవించాలో నేర్పే ఒక అద్భుతమైన పాఠం సో ఫ్రెండ్స్ మనం ఈ విషయాలు తెలుసుకుని భయపడకుండా అవగాహన తెచ్చుకుని మన జీవితాన్ని అర్థాంతరంగా ముగించకుండా పరిపూర్ణ జీవితాన్ని అందుకోవాలనే ఆనాడు శ్రీ వీరబ్రహ్మం గారు కాలజ్ఞానాన్ని మనకిచ్చిన ఒక ముఖ్యమైన కారణం ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్స్ బాక్స్లో తప్పకుండా తెలియచేయండి ఇలాంటి మంచి విషయాలు తెలుసుకోవాలంటే మా ఛానల్కి తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్